Soñando Buenos Aires. Las más interesantes entrevistas del quehacer nacional e internacional. Con la más sincera y responsable información. Soñando Buenos Aires. Un camino de ilusión para ser parte de una realidad. Con la conducción de Olga Vinogradsky. Era más blanda que la agua blanda era más fresca que el río naranjo en flor y en esta calle de ti Buenas tardes queridos oyentes gracias por acompañarme en Soñando Buenos Aires por ahora en esta nueva Radio Hermes en la que también tengo muchos amigos Tratando de brindarles a ustedes las más interesantes entrevistas del quehacer nacional e internacional, con la más sincera y responsable información. Un saludo y agradecimiento a todos los que están trabajando con, por la pandemia y exponiendo sus vidas. Bueno, quiero pasarles algo que me mandaron y muy interesante eh, de cuando uno está en los 70 o pasa a los 70. Y bueno, está bien tenerlo también en cuenta. Eh, se llama mi, mi bastón y lo voy a leer a pedido de la audiencia porque ya lo he conversado. Pasando ya los 70, encontré el compañero ideal. Me acompaña a todas partes y me sigue sin protestar. Cuando cansada me paro delante de una vidriera, él nunca me dice nada y siempre paciente me espera. Ah, mi nuevo compañero... Y qué contenta que estoy yo de haberte encontrado un día y apoyarme siempre en vos. Bueno, esta es una poesía de la señora Miriam Josefina Muñoz. Vamos a continuar ahora con Gaby Zárate. ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Bueno. Hola Olga, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Encantada de tenerte aquí con nosotros. Bueno, y me vas a contar sobre el seminario virtual, ¿no es cierto? Internacional, nueva consigna, del 18 al 23 de octubre, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Me escuchas bien, Olga? Sí, perfectamente. Y vos a mí... También. Bueno, mejor así. Contanos entonces esto del seminario tan interesante justamente para que las mujeres sobre todo se, se animen, ¿verdad? Porque cuánta gente hay que lo tiene y no permite que a veces sean los hombres los que manifiesten todas estas novedades. Contanos entonces sobre este Mira, seminario. Claro que sí, feliz, les cuento, les comparto de este seminario sí. Nueva Conciencia Financiera, porque justamente pasa esto que comentas, Olga. Cuando uno piensa en finanzas, piensa en un hombre, ¿no? Trajeado, corbata, eh, la banca, apurado, y el dinero, y las negociaciones, y las decisiones importantes de poder, de éxito y de crecimiento en una sociedad patriarcal, estaba como puesta en el hombre, ¿no? Y la mujer en otro lugar. Y es bien interesante lo que comentas, por eso le puse a este seminario Nueva Conciencia, porque esto se trata de darse cuenta de que las cosas cambiaron, de que hay que cambiar nuestra mentalidad, porque la escasez, la pobreza y la queja de no tengo, no puedo, no tengo dinero, está... Eh, Sí, está en uno y eso se puede cambiar con herramientas concretas. Uno puede vivir en abundancia y en riqueza. Es cierto, es cierto. 
Eh, se dará en varios días, ¿verdad? Del 18 al 23 de octubre, ¿no es sí. cierto? Sí. Exacto, el seminario comienza el, el 18 de octubre, es totalmente virtual y lo que me parece que es muy importante es decirle a la gente que es gratis la inscripción al seminario y poder participar de las 24 conferencias con 24 expertos en cada tema, porque el seminario en sí son cuatro acuerdos. Eso me parece también que es importante comentarlo en una totalidad, digamos, que es como si fuese una serie o un libro donde uno en cada conferencia aprende algo más. En el primer acuerdo se trabaja todo el tema personal. Por ejemplo, no sé, no tienes, cuen no tienes dinero en tu cuenta bancaria, es un tema de autoestima. ¡Wow! ¡Fuerte, ¿no? Darse cuenta de eso. Tomar conciencia de eso, de que lo puedes cambiar, no, no seguir echando culpas ni al gobierno, ni a la madre que me dijo no sé qué, ni al amigo. Depende de ti. Esta es la nueva conciencia que yo, junto con cientos de personas, hemos implementado y es una cuestión real, aplicable y que puedes cambiar tu vida ahora. Entonces te invito a que entres a la página www.nuevaconcienciafinanciera.com te inscribas gratis y durante seis días puedas aprender realmente cómo transformar tu vida y que tu nueva zona de confort sea la riqueza, la prosperidad y el tiempo para disponer de tu familia y amigos desde otro lugar. No seguir poniendo la culpa eh, que uno mismo insisto Ahora tenemos la posibilidad con este seminario de, de tomar conocimiento de todas estas cosas, ¿verdad? Que durante años han quedado ahí en el tintero, digamos, ¿cierto? Quiere decir, este, y si me dices los títulos, porque bueno, son bien movilizantes estos títulos, ¿verdad? Es Exactamente. Sí, mira, si quieres, por ejemplo, entrando a la página, van a poder ver... Ay, ahora me escucho con eco. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo te escucho bien, sí. Bárbaro. Espero que los amigos también. Eh, miren, las conferencias son 24 y cada una es un escalón para un crecimiento realmente en otro plano. O sea, es un antes y un después para poder cambiar esta mentalidad que nos llevó o sea, ya nos lo dijo Einstein, ¿no? Para, para querer resultados distintos, tenemos que hacer cosas distintas. Y eso depende de mí. Entonces, inscribirme en este seminario, entrar a la web, poner nuevaconcienciafinanciera.com, inscribirme, que te lleva menos de un minuto, es el primer paso para poder dejar de poner afuera y de romper muchos mitos. Ya que comentaba Olga de los títulos, aquí los tengo, porque como son 24... <risa> Algunos no los recuerdo de memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, empezamos... Dime, dime. Dime, no, no. ¿Con cuál comenzamos? Con la independencia Mira, con... económica lograda por las mujeres. No siempre les garantiza la autonomía. Como me dicen ustedes. Bueno, esa conferencia magistral de Clara Coria. Tú te fuiste al segundo acuerdo. Clara Coria, premio Conex, Argentina ha escrito una trilogía acerca de la sexualización del dinero en esta, eh, digamos, sociedad patriarcal, patriarcal que construimos todos. El sexo, el, el dinero está masculinizado, ¿no? Por eso de género, de sexo. O sea, está puesto en el hombre, lo que hablábamos al inicio. Y Clara tiene una conferencia magistral con eso porque empezamos a ver nuestra relación con el dinero, tanto mujeres como hombres, desde qué lugar nos relacionamos. Y ella plantea que hay eh, acuerdos tácitos. Dependiendo, la timidez de darse con las empresas importantes, pero no, ahora está todo completamente... Totalmente. Claro, que la mujer eh, ha perdido por suerte esa vergüenza. Pero bueno, así estamos y en todos los ámbitos también. Por eso veo que, que son varias las conferencias y los nombres. 
Son varias, son varias. De hecho, por ejemplo, ya que comentas esto, tanto la, la conferencia de Clara Coria hace hincapié Bien, la independencia económica no garantiza la autonomía por este asunto, más allá de que en, en este siglo XXI como mujeres hemos logrado independencia económica, porque pues trabajamos, somos profesionales, tenemos nuestro sueldo, sin embargo hay algo que no logramos autonomía, nuestras decisiones importantes de poder, de transformación que está vinculado el dinero siempre, quedan supeditadas al hombre, entonces... Hemos generado ambos, porque los hombres tampoco la pasan bien. Hay una conferencia que está específicamente enfocada en, en lo que le pasa al hombre con respecto al dinero, porque imagínense la responsabilidad. Así es, ¿no? No, es una cárcel para ellos también. Si no tienen dinero, no tienen nada. No tienen nada, es cierto. Pero ahora, ¿cómo se pueden dar estas posibilidades que son fantásticas. Bueno, entonces si me lees o te digo yo, porque el, te dices acá que en la pareja el amor también es financiero. Bueno, no sé si estás escuchando. ¿Te escuchas? Ah, bueno. Sí, bueno. sí, sí. Un temón tocaste, claro. Claro, un temón. Después en la nueva era, eh, también lo que tú dijiste, que es cosa de mujeres. Y los trucos de los ricos para participantes, para principiantes, perdón. Bueno, entonces, ¿cómo entrar a la página y todo donde se verán todos los detalles? Eh, decido vos, decido. Bien, para entrar a la página escriben www o www en Argentina, www.nuevaconcienciafinanciera.com Así de fácil, conciencia SC, conciencia financiera de darse cuenta de esas cosas, punto .com, ingresan y ahí van a ver en detalle todo lo que Olga ha mencionado acerca de las conferencias, esto de los cuatro acuerdos, y tienen, quiero mi entrada gratis, hacen clic ahí, y en menos de un segundo llenan un formulario y ya reciben un mail con la posibilidad de acceder a todas estas conferencias para realmente poder transformar su vida en riqueza y abundancia. Bueno, Gaby, te agradezco tanto tu intervención y supongo que va a ser muy, muy más útil de lo que las mismas mujeres pensamos. Porque realmente es un aporte muy importante. Te agradezco tanto, ¿eh? Y nos hablamos en cualquier otro momento. Bueno, gracias, gracias a ti, Olga. Gracias a todos y sobre todo en estos momentos en Argentina de votación y de tanto caos, es importante centrarnos porque realmente puedes vivir en riqueza más allá de los conflictos. Te lo garantizo. Nos vemos en el seminario. Olga, gracias. Gracias por tu espacio. Vamos a ver ahora, eh, tener la presencia de Flor Bat, eh, que va a estar con nosotros y nos hablará sobre la Orquesta Caribe, que presenta su primer single, Llorar, Llorar, Llorar. Eh, Disponible en todas las plataformas digitales y también para las plataformas banda de cumbia mexicana que nace con el deseo de contagiar la alegría de este tipo musical a toda la Argentina. Ya vamos a escuchar ahora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo le va? Hola, Flor. ¿Cómo está, Olga? Sí, bueno, ya te vi a través del video. Flor Bat es tu nombre. Sí. ¿Verdad? Bueno. Y me gustaría que me hables sobre la orquesta Caire. Este primer hijo llorar, llorar. ¿Verdad? Es Ay, no, no sé qué. No te escucho, no sé vos. Se va la, la voz, no sé por qué. Hola, ¿Se ahora, viene? Me escuchas, ¿ahora me escuchás bien? Ahora sí. Bueno, contanos entonces que esta orquesta presenta su primer single, Llorar, Llorar. Contame cómo fue este esta presentación, ¿no? Esta presentación. Hay que dar cumbia mexicana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, contarme cómo, cómo fue que nace el deseo que, que ustedes tenían de cambiar un poco toda la situación que se vive en la Argentina, ¿verdad? de darle alguna otra estación más alegre. Está basada en cumbias mexicanas, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. No, no la, no la puedo escuchar bien. Me voy a tener que poner ¿Tiene? auriculares. ¿Tiene Me voy a tener que poner auriculares para escucharla. Bueno, ¿no tienen un par de auriculares para darte? Ahora, ahora me, ahora me, ¿me espera un cachito. Sí, a te ver. espero, ¿cómo no te voy a esperar? Bueno, contagiar la alegría de este estilo musical a toda la, a toda la Argentina. Esta es, esta será además imposible permanecer sentado escuchar esta música no bailar directamente o sentirla mientras las estás escuchando y en especial a Flau Bad y a Lucas Mariati que le aportan el talento de cultura y un increíble registro vocal a cada interpretación. ¿La orquesta? A ver ahora si me escuchas bien. A ver si puedo escucharla. A ver si me escuchas ahora. ¿Sí? Hola, ¿Se escucha ahí? Yo te escucho perfectamente a vos. Bueno, por eso quería que nos hable cómo está compuesta la música, el primer no, nivel. No se puede. Sí, yo te escucho, vos. Muy bajito. Muy bajito. Bueno, voy a tratar de hablar fuerte porque es tan linda, tan linda lo que vos también bailás. Que bueno. Es imposible dejar de, de bailar. Bueno, dale. Sí. ¿Qué vos sentís? ¿Cómo es esto? A ver. Es muy lindo. Sí. No, la verdad que estábamos muy ansiosos porque salga sí. eh, la canción Llorar porque ya estaba grabada desde 2019. Sí. Y bueno, ansiosos para, claro, para que salga la y la escuchen. Pandemia. Claro suspendió que el encuentro, el estreno. Sí, sí, bueno, mucho. Yo, claro. Bien. Bueno, entonces este también la integran a esta orquesta a, eh, gente que, que es de nuestro país y también de otras, otras partes, ¿verdad? 
mexicanos sí, sí, sí. también lo integran, mexicanos también, como tiene ritmo de cumbia, tiene vecinos, a ver todo como vos te sentís. Ay, no puedo escucharla bien. Bueno, eh, lo voy a contar un poquito. Sí, y sí, sí. Tiene, tiene una mezcla de algo, de algo diferente porque al ser eh, eh, mexicana, le dicen, eh, tiene más trombón, más... Eh, más eh, ¿Cómo se le dice? Na, nada que ver a lo que es la cumbia de, de ahora eh, o a la colombiana. Bien, es diferente. Y, y las voces nuestras, bueno, le dan el toque de, ah, de sí. sabor, ¿no? Se le dice. Claro, el sabor más sentido. Qué lindo. Y además se lo puede escuchar en todas las plataformas digitales, ¿verdad? Sí, en, está en Spotify, sí. en YouTube, sí. en Face, también en Facebook sí. y en Instagram. Bueno, y la posibilidad de verte bailar a vos también, a vos y a, y a Lucas Mariati. Sí, 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 sí. Sí, nos pueden seguir también en nuestras redes también. Sí. Ah, bueno, perfecto. A los dos. Bueno, sí, entonces sí. esperemos que los oyentes las escuchen y que queden encantados con esta canción, llorar, llorar, llorar. Bueno, y te agradezco mucho el haber estado en este programa, que posiblemente habrá otro y se escuchará mejor, ¿verdad? Sí, sí, no, no se escucha nada, 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 no puedo escucharla bien. No podés, porque vos viniste a tiempo, pero bueno, hubo algunas fallas. Bueno, eh, espero que esperemos vernos de nuevo. Querida Flor Bart, eh, te agradezco tu intervención y nos hablamos en cualquier otro momento. Bueno, Olga. Bueno. Un sí, sí, grande. obviamente. Dale, un besito. Igualmente. Bueno, hoy con este encuentro musical tan interesante, me despido hasta el no. Viernes, a con su 30 horas, que tenemos, haremos canción, Zambalache. Estamos que para tener en cuenta en un momento tan difícil político como él. Muchas gracias. Dejo un pedazo de vida Hasta aquí fue Soñando Buenos Aires La voz de sus protagonistas Para mejorar cada día Con la conducción De Olga Vinogradsky